はい、それでは3月3日、おひな祭りでございますが、長岡先生、おめでとうございます。はい、気持ちだけでございます、はい<笑>えー、ただいまから、異公会の例会を始めたいと思います。最初に麻生会長から気持ちだけ<笑>では二十八日というか一日の午前二名に平成二十三年度の予算案というものが衆議院で可決をされておりますご存じのようにこれは歳出する法案の話であってそれに見合う歳入の法案は在勤等々でいまだ審議中という状態でこういった形で分離して参議院に送る送られた参議院はそれを受け取らなかったなどというのは過去例がない話なんであってそういった意味ではどう考えても俺はこれをやりたいという予算を出すのは分かりますがそれに見合う歳入収入の方に関しての話は全くまだ置いたままそしてその審議を予算委員会で今からやらなくちゃいけない割に。未だ与党の方は今一つこの予算関連するこの種の法案含めまして参議院での予算委員会でいうと今一つノリが極めて悪いこれ与,さ与党の方はなんとなく審議をしたくないなのというのはこれどう考えたっておかしいんじゃないですかね私どもとしてはこういった点はいかがなものかと率直にそう思っておりますまた我々がこれ予算政府予算に関してこれはいかがなものかといって反対しているのはこれ何か政局のためかのごとき話がやたら出回りますけれども我々はこの予算案は少なくとも 4K って例の国務省からいろいろあります例の 4K の話を含めてこの予算案は景気回復とか今後の経済成長に資するというところは極めて少ないと。思っているから我々はとしてはこれはいかがなものかと申し上げておりますしたがって組み替え同意も出しました少なくとも景気が回復しない限りは経済成長はしませんからその意味では我々としてはどう考えても同意は我々の同意は無視されましたしマニフェストも見直す風もなくという状況が今になっているわけなんでいわゆるなんてとにかく何をしたいんだかよくわからんのがぐらぐらぐらぐら入れておるんだという感じがしておりますそこで調べてみてみてなんかこんな言葉があったなと思い出したんですがかってカン首相は当時カンなんだったか忘れましたけども首相だった私に「予算委員会の席上このままでは解散も総選挙も」しないままに首相が次の人に移るのではないかと心配になる半年一年偽りするのではなく解散総選挙を予算の上がった段階ですることを強く望むこう予算委員会で言っておられますその言葉そっくりご返事を申し上げたいと思います<笑><笑>はい、ありがとうございました。<咳>えー、すぐどこかに置くんです。